வணக்கம் மணி ஷாப் டெவலப்பர்ஸ்க்காக நான் மணிகண்டன் இந்த வீடியோவில் சி ஷாப் டாட் நெட்டில் ஸ்விட்ச் கேஸில் சில அடிஷ்னல் லாஜிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் மல்டிபிள் கேசஸ் இருந்தால் பர்டிகுலர் கேஸ் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்டீஜரை யூஸ் பண்ணி பண்ணணும் இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் கேரக்டர் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் சில லாஜிக்ஸும் பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஆல்ரெடி நான் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதை நாங்கள் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே சாய்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் வேரியபிள் அதுக்கு நான் இன்புட் வாங்குகிறேன் இன்புட் வாங்கி கேரக்டராக கன்வெர்ட் பண்ணி சாய்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ரைட் அடுத்தது ஸ்விட்சுக்குள்ளே சாய்ஸை நான் பாஸ் பண்ணுறேன் அது கேரக்டர் வேரியபிளாக பாஸ் பண்ணுறேன் உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு கேஸ் இருக்குது கேஸ் ஏ கேஸ் பி கேஸ் சி அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ கண்டிப்பாக கேரக்டர் அப்படின்னால சிங்கிள் கோட்குள்ளே தான் கொடுப்போம் அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை ஸோ அது கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் ஏ செலக்ட் பண்ணால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் டிஸ்பிளே ஆகும் B செலக்ட் பண்ணால் கேஸ் பின்னு பிரிண்ட் இதாகும் சீனா கேஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி வரும் அதை தவிர எது இருந்தாலும் அவுட் ஆஃப் ரீன் செலக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் நமக்கு எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்புட் கிடைக்கும் ரைட் இப்போ ஸ்மால் ஏ கொடுத்தோம் அப்படின்னாலும் எனக்கு கேஸ் ஏ வரணும் அப்படின்னா நாட் பாசிபிள் ஏன்னா நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கிறது வந்து அந்த இதுக்கு கரெக்டாக மேட்ச் ஆகி தான் வரும் ரைட் இப்போ ஸ்மால் ஏக்கு வரணும்னா என்ன பண்ணலாம் என் பக்கத்துலேயே கேஸ் ஸ்மால் ஏ எப்படி கொடுக்கலாம் இது என்ன பண்ணும் கேபிட்டல் ஏக்கும் இந்த அவுட்புட் ஸ்மால் ஏக்கும் இந்த அவுட்புட் ஏன்னா இடையில பிரேக் இல்லை ரைட் இப்போ நான் இந்த பிரேக் எடுத்துட்டா ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக பிரேக் இருக்கணும் ஸோ அதனால் இங்கே இப்போ ஏ கொடுத்த உடனே அடுத்து கேஸ் ஏவும் கொடுத்த உடனே இங்கே கேபிட்டல் ஏ கொடுத்தாலும் உள்ளே வந்துட்டு இந்த ரிசல்ட் வரும் ஸ்மால் ஏ கொடுத்தாலும் உள்ளே வந்துட்டு இந்த ரிசல்ட் வரும் ரைட் அதே மாதிரி இப்போ ஸ்மால் பிக்கும் ஸ்மால் சிக்கு ரைட் இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஸ்மால் சி கேஸ் சின் அவுட்புட் கிடைக்குது அதே மாதிரி தான் எல்லாத்துக்குமே கிடைக்கும் ரைட் இப்போ இந்த ஏக்கு அடுத்தது இந்த பிரேக்கு பதிலாக ஏ உள்ளே வந்துட்டு ஏக்கு அப்புறம் சிக்கு ஜம்ப் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ எப்படி பண்ண முடியும் இங்கே கோ டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேசி எப்படி கொடுக்க இதை என்ன பண்ணோம் ஏவை இன்புட்டாக கொடுக்கும்போது இது வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஜம்ப் ஆகி இதுவும் ப்ரிண்ட் ஆகும் ரைட் இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போ என்ட் வேறு சாய்ஸு நான் வந்துட்டு ஏன்னு கொடுக்குறேன் ஏவும் சியும் டிஸ்பிளே ஆகுது சி கொடுத்தோன்னா டைரெக்டாக கொடுத்தோன்னா சி டிஸ்பிளே ஆகும் அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை சி கொடுக்கும்போது கேசி அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்பிளே ஆகும் ரைட் இப்போ இந்த கேரக்டருக்கு பதிலாக ஸ்ட்ரிங்கை இன்புட்டாக கொடுக்குற மாதிரி ஒரு லாஜிக் பார்ப்போம் ஆல்ரெடி அதுவும் நான் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஸ் காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ் பண்ணுறேன் ரைட் இங்கே ஸ்ட்ரிங்கு சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் என்ட் வே சாய்ஸ் டேரெக்டாக அங்கே கொடுக்கலாம் எந்த கன்வெர்ஷனும் தேவையில்லை ஏன்னா கீபோர்டில் வந்து டேரெக்டாக ஸ்ட்ரிங்காக தான் வரும் ரைட் இப்போ நான் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேனா இந்த இது டிஸ்பிளே ஆகும் டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேனா இது த்ரீனா இது இப்படி தான் இருக்க போகுது எந்த டவுட்டும் இல்லை அதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் நான் கேபிட்டலில் கொடுக்கணும் ஸோ அது கண்டிப்பாக மேட்ச் ஆகணும் கேஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ ஒன் செகண்ட் எனக்கு ஸ்மாலில் கொடுத்தாலோ இல்லை கேரக்டர்ஸ் மாற்றி கொடுத்தாலோ எனக்கு வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் இங்கே வந்துட்டு இங்கே டூ அப்பர் கேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துக்கும் டூ அப்பர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன கொடுத்தாலும் அது அப்பராக மாற்றிக்கும் ஓகே நான் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த லாஜிக்ஸ் எல்லாம் பின்னாடி பார்ப்போம் அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை இப்போதைக்கு டூ அப்பர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துடலாம் இப்போ நான் ஒன் ஸ்மாலில் தான் கொடுக்குறேன் அவுட்புட் வருது மேபி அந்த டூ அப்பர் கொடுக்கல அப்படின்னா இங்கே வந்து டிஃபால்ட்டில் என்ன இருக்கோ இந்த அவுட்புட்டு தான் வரும் 